subject, protecting your environment. Protecting your environment. Everybody say, protecting, protecting your environment. Your environment. Tapos natin ating dalawang kamay, Panginoon, salamat ng Diyos. Ako ay nakarating sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy mong pagpalayan ng church na ito, Panginoon. Sisiklik, klik at tumapaw. Nothing can stop your favor on this church. Amen, Jesus. Continue to bless Pastor Jess and to one of family, the pastora, lahat ng mga kapatiran, Panginoon. Amen. Ikaw ang mag-provide sa lahat ng pangailangan ng church na ito, Panginoon. Yes, Jesus. Kaya ng bubong, tiles, pintura, ano pa pang kailangan, O Diyos. I'm excited, O Diyos, O God, sa gagawin mo. 
sa church na ito, Panginoon. Give me the honor, the glory, and the praise. Lahat ng nalulungkot ngayon ay buwing may kagalakan o Diyos. Lahat ng may karamdaman ay buwing may kagalingan. Lahat ng nanghina ay buwing may kalakasan. In the name of the Lord Jesus Christ. And everybody shout, Amen! Amen! May you see them now, Praise God. Everybody shout, Environment! Environment! Ako po ay napapahanga, mga kapatid, sa sa talino ng ating Diyos, sa marvel, I'm, I'm, I'm marvel sa genius ng ating Panginoon na bago siya lumikha ng isang creature or ng isang organism, inuuna niya muna yung environment bago niya gagawin yung ikilalang na yun. For example, bago nilikha ng Diyos ang uh, mga isda, ginawa niya muna ang karagatan. Dahil ang environment ng isda ay yung waters. Bago nilikha ng Diyos ang ibon, ginawa niya muna ang sky. Dahil ang environment ng ibon ay ang sky. Bago ginawa ng Diyos ang baka, kalabaw, kambing, kapayo, inuna muna ng Diyos kumuha ng grassland. Dahil sa environment na yun, doon sila mabubuhay at doon sila magiging successful. Lahat ng creation ng Diyos ay may prescribed na environment kung saan sila mabubuhay at kung saan sila magiging successful. Bago nilika ng Diyos ang polar bear, gumawa mo na siya ng Arctic. Dahil doon nabubuhay ang polar bears, ice. Bago gumawa ang Diyos ng kamen, hindi karmel, kamen, inuna muna ng Diyos ang disyerto. Dahil doon sila nabubuhay. So lahat ng creation ng Diyos ay merong prescribed na environment for them to live. Amen. So, amen. 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 Now here's the question. Nung gagawin ng Diyos ang tao, ano ang prescribed na environment ng Diyos para sa tao? What is the ideal, the perfect environment of man? That's the question, mga kapatid. And the Bible says, when God formed man, saan niya nilagay? Sa waters, sa jungle, sa disyerto, no, the Bible says, when He created man, He put man in the Garden of Eden. Amen. Dahil ang Garden of Eden, ang perfect environment ng tao. Ang Garden of Eden, ang environment kung saan magiging successful ang tao, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! At ang Garden of Eden ay sumisimulo sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. That means, kung ang isda ay nabubuhay sa tubig, at ang ibon ay nabubuhay sa alapaap, at ang unggoy ay nabubuhay, nabubuhay sa kabubatan, kung ang polar bear nabubuhay sa Arctic, ang tao ay nabubuhay sa presensya ng Panginoon. Amen! Para pa, mga kapatid. Challenge, challenge. Ang presensya ng Diyos, ang perfect environment ang tao. Amen. Hanggat ang tao ay wala sa presensya ng Diyos, kahit buhay pa siya, patay na siya. Hallelujah, Jesus! You are walking dead if you are living right now outside of the presence of God. Dahil ang tanging environment na mabubuhay ka, magiging successful ka, magiging mapayapa ang buhay mo, ay tanging sa presensya lamang ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Kaya ang buhay na wala sa presensya ng Diyos, lahat ng meron ka ay synthetic happiness, artificial joy. Amen. Ang buhay na wala sa presensya ng Panginoon ay distortion, 
emptiness, unfulfilled life. Dahil ang true happiness ay nasa presensya lang ng Diyos. Yes. Ang true joy Hallelujah. ay nasa presensya lang ng Diyos. Ang true peace ay nasa presensya lang ng Panginoon. Ang true success ay nasa presensya lang ng Panginoon. The Bible says, In His presence, there is fullness of joy. Pag nalulungkot ka, hindi laging pera ang sagot. Hindi laging uyab ang sagot. Presensya ng Diyos. Ay, Hallelujah! Hallelujah! At anumang nila lang na mag-attempt, na umalis sa environment na prinescribe sa kanya ng Diyos, ay sure ball kamatayan niya. Amen. Amen. Hallelujah. Ang totoong kamatayan sa Diyos ay hindi yung mamatay ka ni Libing ka, mga kapatid. Ang totoong kamatayan sa Diyos ay yung mahiwalay sa kanyang presensya. Amen. That's why sabi ni Jesus, without me, you can do nothing. I am the vine, ye are the branches. Ang life ng branch ay nakadepende sa kanyang pag-connect sa vine. Hanggat disconnected ka sa vine, you are dead, mga kapatid. You have money, but you are dead. You have house, but you are dead. Because only the presence of God is our perfect environment. Paano kaya pagsabihin ni, 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 ni isa, sabihin ni pati, ayaw na natin ito sa dagat kasi Ay, boring. Lagi na lang yung basa. Kasi naman experience ng dry land. Punta tayo doon sa dry land. Good luck sa iyo, isda. Anong mangyari sa iyo? <laughs> Mamamatay sa isda, mga kapatid. Hallelujah. Paano pagsabihin ni Kalabaw o sabihin ni Kambing, ayaw na namin dito sa lupa kasi kadiri eh. Parang daming pupu, daming anarit sopa ako here. Gusto namin tumira sa ilalim ng karagatan. Good luck, kampi. You cannot get out from the prescribed environment. Yes, hallelujah. Establish sa ilang Diyos. Kahit ayaw ni isda ng tubig, kailangan niya ang tubig. Kahit ayaw ni kalabaw ng lupa, kailangan niya ang lupa. Kahit ayaw ni polar bear ng Arctic, kailangan niya ang Arctic. Kahit ayaw ni Kamen ng disyerto, kailangan niya ang disyerto. Ganon din sa marami sa inyo, kahit ayaw niyo sa Diyos, hindi niyo matatakasan ang katotohanan. Kailangan niyo ang Diyos. Kahit iwasan niyo si Lord, kailangan niyo si Lord. Kahit niyo si Lord, kailangan niyo si Lord. Yes. Kahit i-ignore niyo si Lord, kailangan niyo si Lord. Dahil si Lord ang iyong environment. Kaya nga pag napuspos ka ng presensya ng Diyos, walang sapat na droga ang mga kapalit. Walang sapat na alak ang mga kapalit. Walang sapat na immoralidad. Malang niya ka ng cheese. Kalaswaan sa mundong ito ang kayang makakaigit sa joy na nabibigay ng presensya ng Panginoon, mga kapalit. Hallelujah! At ang nakakatawa pa, Sor, sa Garden of Eden, andun ang presensya ng Diyos. Watch! Andun ang presensya ng Diyos, walang drums, walang keyboard, walang sound system, walang microphone, walang magaling na choir, mag- walang magaling na singer, walang guwapong evangelist. Pero yung presensya ng Diyos, ay kumikilos doon. Amen! Hallelujah! Pero ang dami kong alam na simbahan, ang ganda ng sound system, Come on, ang hallelujah. ganda ng instrument, yes, ang gagaling kong mansa tumugtog, pero wala ang presensya ng Diyos. Sa hallelujah, Lord. Jesus! Kaya pinagpulutan ng Diyos na wala mo na kayong sound system. Dito nung mapapatunayan, gaano ka totoo yung... Hallelujah! Yes, Jesus! Kailangan mo ng music para maramdaman ang presensya ng Diyos. You are not a true worshiper. Yes! Hallelujah, Jesus! Ang song worshiper, hindi kailangan ng music, mga kapatid. Si Paul and Silas, walang gitara, walang sound system. Hallelujah! Yes. 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 Yes.
Sabi ko, na ang mga kapatiran dito, totoong worshiper. Hallelujah, Hallelujah Jesus! Hallelujah! Drops! Kaya natin mag-revival, ma! Yes! Kaya natin mag-revival! Hallelujah! Pero kahit meron tayo lahat, kung wala ang presensya ng Diyos, walang kabuluhan ng ating Yes! Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Kaya yeah, mga kapatid, Tinanap kita ng agila, eagle. Praise God. Hindi pa lang mga kapatid. Kita nyo yung agila, ang pogi ng agila. Ang lakas talaga ng dating niya mga kapatid. Pag lumipad siya, hindi siya, hindi siya gumagaw rin eh. Perensyo siya, blind mga kapatid, ang agila. Ang, ang asti, ang guwapo ng agila. Pero pag ilagay mo yung agila sa ilalim ng dagat, tanggal pagkapogi ni agila Magagalan niyo ang agila na yun, mga kapatid. Ano sabihin natin? Mahina siya na agila? Pangit siya na agila? Wala siyang kweta, no? Nilagay mo siya sa maling environment. Amen. Yung pating. Yung nakita ng pating. Yung iba, pag-inspire, parang pating, mga kapatid. <laughs> yung shark. Nakakatakot yung shark. Kahit ako, kinikilabutan ako pag makita lang yung shark, mga kapatid. Hallelujah. Pero pag ilagay mo yung shark dito, pagkirikirikin siya mga kapatid. Hallelujah. Natawa na ko si si Pai. Mm, mm, mm. Mayabang ka, mayabang ka. Dahil ba mahina siya? No. Dahil nilagay si shark sa maling environment. Kahit gaano ka kalakas, katalino, katalented, kayaman. Pag nasa maling environment Hallelujah. Ka, you are a Jesus. wasted potential. Amen. Kahit anong gift meron ka, hindi yan mag-uplosom lahat dahil nasa maling environment ka, mga kapatid. Amen. Let's say, bumili si Pastor ng malaking uh, screen, worth 100,000 na screen para manood ng uh, NBA. Pero kung one time mag-awal sila ng misis niya, tinapon, dahil mayaman na si Pastor, tinapon sa swimming pool. Sige na lang, nood, nood, di mo na ako pinapansin. Tinapon sa swimming pool, Tingin nyo, gagana pa yung uh, screen na yun? Hindi na, magmamalfunction na yun. Why? Nasa mali, environment. Pag wala ka sa presensya ng Diyos, magmamalfunction ka. Yes. Okay. Hallelujah, Jesus. Magugulat ka na lang, bigla ka nagbabattle ng last, na hindi mo na ma-overcome. Magugulat ka na lang, mabilis ka na bumagsak sa tukso, Nagmamalfunction ka na. Nagugulat ka na lang, tamad ka na magsimba. Wala ka nang ganang pumunta sa church. Nagugulat ka na lang, tabian ka na, marites ka na. Why? Nagmamalfunction ang tao pag wala sa presensya ng Panginoon. Dahil ang presensya ng Diyos ang yung environment. That's why that is my challenge about isa ngayong umaga. Protect the environment of God. Hallelujah! Yes, Jesus! Kahit anong mangyari, kapatid, araw-araw, always seek the presence of God. Always protect the presence of God in your life. Hindi niya namamalayan lang. Kaya ang mga yan, 
yung mga yung mga gaming apps sa cellphone nyo, pag hindi nyo napapansin, dahan-dahan ninanakaw, yan yung time mo. Come on, so, hallelujah! Yun 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 yes! Yun internet, but if you're not careful, mga kapatid, yes. kahit na Facebook, social media, YouTube, Netflix, movies, pwedeng nakawin yung time mo, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon. And to be honest, mga kapatid, simula nung tumating yung internet, Medyo hirap na magpuri ang mga tao ngayon. Amen. Compare sa dati. Hallelujah. Dahil noon, wala kayo napapanood sa YouTube, wala kayo napapanood sa Facebook, eh excited na excited talaga magling, maglinggo para makarinig ng Word of God. Pero ngayon, mga kapatid, Monday, puro tayo, social media, social media, puro mga bagay na makamundo, Monday, Tuesday, kung ano-ano tinatanim natin sa ating isip, mga kapatid, hanggat di mo na mamalayan, kakababad mo sa mga bagay na yon, yung strongholds, yung spirit of the enemy, dahan-dahan kang binabalutan, mga kapatid. Amen. Kung pagugulat ka, kung dating ng Sunday, hirap ka mag-aas ng kamay. Hirap ka na mag-uri. At ang mahirap ka ng pastor, dahil sa struggle ka mag-uri, at ang biniblame mo ba ay yung pulpit. Hindi kasi magaling yung preaching. Come on. Kasi anointed yung pastor. Eh. Praise God. Hindi kasi revival eh. Jesus. Biniblame mo, iniiwan mo yung, yung responsibility dito sa leaders, pero ang katotoo, ikaw ang may kaagawan. Hallelujah. Like yung sinasabi, you cannot worship God in the public if you don't worship Him in the private. Amen! Hallelujah! Hindi mo siya sa bahay, hindi na ako magugulat at hirap ka magpuri sa church. Amen. Hindi mo siya sinasamba sa school, sa office, sa kwarto mo. When in your private time, hindi na ako magtataka pagdating sa church, struggle ka masyado magpuri, mga kapatid. Protect your environment. That's why ang Garden of Eden, ngayon, hindi na, hindi na mahanap yung lugar ng Garden of Eden. Why? Ang Garden of Eden, it's more than just a place. It's an environment. Iba ang place sa environment. Pwede kang nasa Pilipinas, pero yung environment, parang Japan. Hallelujah! Yun ang meaning ng environment. Pwede kang nasa, nasa worldly place, pero yung environment, ay ramdam na ramdam mo presensya ng Diyos. At pwede ka rin nasa place na parang maka-Diyos, pero yung environment ay maka-worthy. When you receive the Holy Ghost, nung natanggap mo ang Diyos, yes. nire-restore niya ang environment ng Garden of Eden. Hallelujah! Life! Glory to Jesus! Yung garden, yung environment, yung atmosphere, yung vibrancy, na meron sa Garden of Eden, pinupuno niya sa buhay mo, mga kapatid. That's why, after mo makareceive ng Holy Ghost, ang next na term ay fruit of the Spirit. Amen. What a garden term. If you have the garden, then there will be fruits na magpo-produce, mga kapatid. Yun ang pakiingatan natin every day in our life. Yung presensya ng Panginoon, mga kapatid, sa ating buhay. At the only way na palagi nating maramdaman ang presensya ng Panginoon, you must always be a worshiper and a praiser, mga kapatid. Kayo na mga ayaw magpuri dyan, that's your choice, mga kapatid. And hear me, magpuri ka man o hindi, mananatiling takila ang Diyos. Amen! Hallelujah! Walang pangunan, Amen ka man, mag-alleluya ka man o hindi, hindi nababawasan ang kaluwalatian ng Diyos. Yes! Amen. Hallelujah, Jesus! At hindi nagdagdagan ang kaluwalatian ng Diyos dahil nagpupuri ka. Yes. So, so kung ganon, bakit pa tayo nagpupuri? Kung hindi naman pala, kailangan ni Lord ng ating magpupuri. Kaya ko naririnig sinasabi yun, kailangan, na, kailangan ni Lord ng iyong magpupuri. That's not true. Walang kailangan ng Diyos. Kaya nga siya tinawag na Diyos kasi wala siyang kailangan. Nasa Kanya ang lahat, mga kapatid. Pero bakit niya tayo tinatawag magpuri? 
He does not need our praise, but He wants our praise. Amen. Amen. And the reason why He wants our praise, because we need to praise Him. Hallelujah. It's not for the benefit of God. It's for the benefit of you. Yeah. When you worship God and you praise Him, you invite His presence to come down in your life. And the presence of God is your greatest need. Sinasabi ni Lord, May nangihina ka na eh. Durog ka na eh. Nabibigatan ka na eh. Purihin mo ko. Pagpilurin mo ko. Itutuos ko ang presensya ko. Hallelujah, Jesus. And in His presence, the broken hearts are minded. The troubled hearts are restored, mga kapatid. Sa presensya ng Diyos, may restoration. Sa presensya ng Diyos, may kalakasan. Yes! Hallelujah, Jesus. Glory to Jesus. Kaya kailangan natin siya purihin dahil kailangan natin siya. Amen. Sorry to tell you, huwag kayo masasaktan. Huwag kayo masasaktan, mga kapatid. Pag hindi niyo purihin ang Diyos, hindi kayo kawalan. As a matter of fact, nung si Lucifer ayaw na magpuri sa Panginoon, tinanggal siya ng Diyos at naghanap ang Diyos ng kapalit. Tell you this, mga kapatid, if you don't serve God and worship God, you are replaceable. God can replace you anytime. Amen. Amen. Sa inyo na ayaw magpuri, okay lang kung ayaw niyo magpuri ngayon, okay lang kung ayaw niyo tanggapin ang Panginoon ngayon, but I believe one day, pupurihin mo rin ang Diyos. Amen. One day, tatanggapin mo rin ang Diyos. Why? Because at the end of the day, the Bible says, every knee will bow. Yes. Hallelujah. Every tongue shall confess. Yes. It's either you worship Him now, or you worship Him later. But someday, you will worship Him. Glory to the Jesus. The atheists, the Buddhists, the Muslims, the Catholics, lahat yan luluhod at sasabihin, si Jesus ang Diyos. To protect the environment of God in your life. Yan ang nangyari kay King Saul. The Bible says, no, no. And the Spirit of the Lord departed from King Saul. At nung nawala ang presensya ng Diyos kay King Saul, alam niyo sa nang nangyari? And an evil spirit ang simula ng possess kay Saul. At yung evil spirit na yung kinotorment siya, according sa study, nagkaroon ng anxiety si King Saul, nagkaroon ng depression si King Saul, na hindi niya maintindihan anong nangyayari. Yun pala, may evil spirit na nananahan sa kanya. Amen. Ang sabi ng mga nagkaya si King Saul, na-stress yung ating hari, down na down yung ating hari, mag-hire tayo ng mga entertainers. So nag-hire sila, nag-hire sila ng patawag, patawag doon ay minstrel. Sila mga kapatid ay, ay mga jugglers, para makawa yung hari. May mga singers, may mga dancers, para sumaya yung hari. But in David's work, Hallelujah! Kaya kung ang magdugtog nyo dito at pagkata nyo dito ay for entertainment purposes, hindi takot ang evil spirit sa iyo. Yes, hallelujah! Dahil kahit ilang beses ni entertain si King Saul, it was not enough para sa kanyang deliverance. He still stress, he still panic. Anong kailangan niya? Mabalik sa kanyang environment. Mabalik sa presensya ng Diyos. Kung meron isang bilang intro, may nalala ng heart. Amoy, ano pa? Amoy kalabaw pa? Amoy baboy? Kasi galing sa ship. Pero meron siyang anointing ng Panginoon, mga kapatid. At sa pagtugtog niya ng heart, with the anointing, the Bible says, kumalis yung evil spirit kay Saul dahil hindi kinaya yung anointing na meron kay David, mga kapatid. Amen. Yung environment na daladala ni David, pinalayas yung environment na meron kay King Saul at i-replace 
na spirito ng ating Panginoon, mga kapatid. That's why mga singers, mga musicians, salamat na nag-practice kayo, nagtutugtog kayo, but playing and practice is not enough. It takes anointing, lifetime of content and devotion. Hallelujah! Because Jesus. of pagpasok ng mga tao dito sa church, hindi mo alam, behind these faces ay mga tao ng evil spirit. Mga tao nagbabaka ng depression and hopelessness. At kung tatayo ka dito, to entertain lang, it will not work, mga kapatid. Amen. Pero kung tatayo ka dito, hindi manig kung pinakamagaling mahusay, pero punong-punong ka ng ano, hindi na... Hallelujah! Sa pagkanta mo pa lang, ang daming napapalaya, ang daming napapalakas, ang daming nanghina na napapatatag, mga kapatid. Why? Dahil bit-bit ni David ang environment ng Panginoon. That's why yung nangyayari nga si David at nagkasala si David kay Batsiba. Sabi ni Prophet Nathan, David, thou art the man. David, the kingdom of God shall be taken away from you. Magkakaroon ng pestilence sa iyong generation, sa iyong family. The sword shall not depart from thee. Yung sabi ni David, Nathan, okay lang. Kumawala sa akin yung pagkahari. Nathan, okay lang. Kumawala sa akin yung throne. Nathan, okay lang. Kumawala sa akin ang kinda. Pero sabi ni David, naalala niya yung nangyari kay Harry Soul. Sabi ni David, pero Nathan, nakikiusap pa. Nathan, please, nakikiusap ako sa Panginoon. Cast me not away. Hallelujah. Ang thy praise. Lord, ayaw ko maging katulad kay King Saul. Okay na, paluin mo ako, Lord. Saktan mo ako. Huwag mo lang ako iiwan, Panginoon. Okay lang na paluhin mo ako, mag-suffer ako, Lord. Pero please, wag mo ko iiwan ang God. Hindi ko kaya nang wala ka, Panginoon. Yeah. And I am nothing without you, God. Cast me not away from thy presence. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Saan lahat yan matatagpuan? Sa presensya ng Panginoon. Amen. Yeah. Lagi kayo na sa presensya ng Diyos, I have a good news. Laging may provision ang Panginoon. Amen. Jesus. Ingatan niyo ang presensya ng Diyos kahit anong mangyari, mga kapatid. Minsan man, magkaalitan kayo dito. Minsan may mga hindi mag- magkaunawaan. Pero ingatan niyo ang presensya ng Panginoon. Amen. Huwag niyo ayahan yung mga maliit na tampo, yung mga galit, mga inanakit. Nakawin yung presensya ng Panginoon, mga kapatid. Huwag nyo ayaan na magkaroon kayo ng division. Ayaan yung away kayo ng iba dyan. Huwag lang tayo dito ang mag-away-away, mga kapatid. Protect the presence of God. Sabi ni Billy Cole, don't pray for revival. Pray for unity. Because if there is unity, there is always revival. Hanggang may pagkakaisa. Alleluia sa presensya ng Panginoon. Laging magkakaroon ng revival sa iglesyang ito. Tumayo tayo lahat mga kapatid.